నేనే పర్సనల్గా గ్రో అయ్యాను మీకు తెలుసా నేను వీళ్ళు ఒక ఆల్రెడీ వీళ్ళు వీళ్ళందరూ చెప్పా రవికాంత్కి చెప్తారు వీళ్ళు వినలేదు కాబట్టి యూరోప్లో దేస్ ప్రిజన్ ఫర్ అంటే ఇంకా వీళ్ళు ఇంకా సొసైటీలో బతకూడదు వీళ్ళు ఈ ప్రిజన్లోనే ఉండాలి అంటే మల్టిపుల్ రేపిస్ట్ మర్డర్స్ గ్యాంగ్ మర్డర్స్ చేసిన వాళ్ళందరినీ ఒక ప్రిజన్లో పెట్టారు యూరోప్లో ఇది ఇది ట్రూ ఫ్యాక్ట్ కానీ వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ థెరపీ చేస్తున్నప్పుడు వన్స్ ఇన్ అ వైల్ వాళ్ళతో థియేటర్ వర్క్షాప్ చేయిస్తారు షేక్స్పియర్ ప్లేస్ చేయిస్తారు ఆ షేక్స్పియర్ ప్లేస్లో సొసైటీలో ప్లేస్ లేని వాళ్ళు ఒక కింగ్ లాగా డైలాగ్ డెలివరీ చెప్తారు ఒక సోల్జర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తారు దానివల్ల కాసేపు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చినందుకు వాళ్ళు సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ చేయరు సో యాక్టింగ్లో అంత పవర్ ఉంటుంది ఆర్ట్లో అంత పవర్ ఉంటుంది సినిమాల్లో అంత పవర్ ఉంటుంది అందుకనే మేము ఇలాంటి సినిమా తీసామండి ఎందుకంటే చిన్నపిల్ల అమ్మాయిలు లే లక్ష్మి యోద ఓన్లీ వన్ హియర్ యోద ఓన్లీ గర్ల్స్ సిట్టింగ్ హియర్ దట్స్ దట్స్ అన్ఫార్చునేట్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ ట్రైంగ్ టు సే ఐఎమ్ అ ఫెమినిస్ట్ బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ లక్ష్మి మనలాంటి అమ్మాయిలు చిన్నప్పుడే సి చూసుంటే లైఫ్లో ప్రేమ ఒక్కటే కాదు నువ్వు పెళ్ళంలాగా తిండి పెట్టాలి చూసుకోవాలి తను స్నానం చేసే అదొక్కటే కాదు అని అంటే వాళ్ళు చెడ్డోళ్ళని నేను అనట్లే కానీ మనం మనం చూసుకోకపోతే ఇంకోళ్ళని మనం చూసుకోలేమమ్మా అలాంటి సినిమా లే మనం చూడం కదా అదే ట్రై చేసాం అంతే మాకేం పొగర్లేదు మాకేం పొగర్లేదు నేను ఎందుకు పేరు పేరు అడుగుతున్నాను తెలుసా బికాస్ నేను వెతుక్కుంటున్నా ఇక్కడ గ్రేట్ ఆంధ్ర ఎక్కడ ఉంది అని ఎవరైనా వచ్చారా గ్రేట్ ఆంధ్ర నుంచి నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే రికార్డ్ చేస్తున్నారు కదా నేను చాలా ప్రేమగా మాట్లాడుతున్నా డియో గ్రే అటాస్ఫియర్ ఉండింది నేను ఆర్గ్యూ చేశానని రాశారు వాళ్ళు మొన్న విల్ దిస్ గివ్ అ బ్రేక్ టు స్వాతి అన్నారు ఎన్నిసార్లు లాంటి బ్రేక్ ఇస్తుంది నాకు ఈ ఇండస్ట్రీ ఎందుకు ఇవ్వాలి నాకు బ్రేక్ కావాలంటే ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ నుంచి బ్రేక్ కావాలి ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ నుంచి నాకు బ్రేక్ కావాలి ఇవ్వగలరా మీరు అండ్ ఇదంతా ప్లీజ్ ట్విస్ట్ చేయకండి నేను అందుకే లైవ్లో చెప్తున్నా హంబుల్గా చెప్తున్నా తెలుగు అమ్మాయిలు లేరు ఆ తెలుగు అమ్మాయి విక్టమ్ కార్డ్ కూడా నాకు ఆ వాడే ఉద్దేశం లేదు కానీ గ్రేట్ ఆంధ్రాలో వచ్చిన ఆర్టికల్స్ వల్ల నేను నా పర్సనల్ లైఫ్లో చాలా సఫర్ అయ్యా ఎందుకంటే చదివిన వాళ్ళు అది నమ్మేస్తారు దానివల్ల నాకు ఎంత నేను కుమిలిపోయి ఎంత సఫర్ అయ్యానో నాకు తెలుసు ఎందుకంటే అది వాళ్ళు అది నమ్మడానికి ప్రిఫర్ చేశారు నన్ను నమ్మడానికి కాదు వీళ్ళెవరు కూడా నాకు తెలియదండి లక్ష్మి మీరు వి సిక్స్ అని ప్రౌడ్గా చెప్తున్నారా హిట్ టీవీ అని దేవ్ నువ్వు చెప్తున్నావా వీళ్ళెవరండి నాకు కనిపించలేదు ఒకసారి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకండి నన్ను ఒక నార్మల్ మనిషిలా కూడా చూడట్లేదు మీరు అని ఇప్పుడు ఇదంతా ట్విస్ట్ చేసి వాళ్ళు ఇంకా ఏం రాస్తారో అని నాకు తెలీదు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ నేను చదవడం మానేసా బికాస్ ఇట్ వాజ్ కాజింగ్ మీ మెంటల్ ట్రామా పదాలు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసిపాడేస్తున్నారు మనుషులు తీసిపాడేస్తున్నారు నేను వాళ్ళని తిట్టట్లేదా అండి మా సినిమాని మేము ఎంత ఓల్డ్ దగ్గర పెట్టి రాసామో జర్నలిస్ట్గా మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ మీరు మీరు ఎక్కడ కనిపించలేదు ఆ ప్రెస్ మీట్లో మీరు లేరండి గ్రేట్ ఆంధ్ర మీరు చూడలేదు సురేష్ గారు పాపం అందరు అడగాల్సింది వాళ్ళు అడిగారు అంతే హీ టుక్ ది బుల్లెట్ అంతే అందరికున్న క్యూరియాసిటీ సురేష్ గారు అడిగారు పాపం అండ్ మేము అందరూ నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుకున్నాం చాలా పాజిటివ్గా ఉండింది అట్మాస్ఫియర్ ఆ రోజు అవునా కదా మీరు ఉన్నారు చాలా పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది స్వాతి రిమైన్స్ మామ్ ఆన్ హర్ డివోర్స్ అండ్ ఆర్గ్యూస్ విత్ అ జర్నలిస్ట్ అంట వేర్ డిడ్ ఐ ఆర్గ్యూ లక్ష్మి గారు ఒకసారి నాతో మాట్లాడండి గ్రేట్ ఆంధ్ర చాలా ఫుటేజ్ ఇచ్చాను కదా మీకు గుల్టి మీరు కూడా అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గుల్టీకి మాత్రం థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ స్వాతి అని నన్ను పిలుస్తారు ఇంకా మీరు ఎవరు రివ్యూస్ రాయక్కర్లేదండి తెలుగు వెబ్సైట్స్ ఎందుకంటే నాకు నేను గౌరవం ఇచ్చిన ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ హిందూ న్యూస్ మినిట్ ఫిల్మ్ కంపానియన్ వీళ్ళందరూ మాకు సపోర్ట్ చేశారు వీళ్ళందరికీ పేరు పేరున మా సినిమాని నెమ్మదిగా అంటే వాళ్ళ జాబ్ని సీరియస్గా తీసుకుని వాళ్ళ జాబ్ని సీరియస్గా తీసుకుని తెర మీద మాట్లాడే వాళ్ళందరూ ఏం మాట్లాడుతున్నారో విని అందుకే కదా వీళ్ళకి డివోర్స్ అయింది వాళ్ళకి ఏం డౌట్ లేదు ఎందుకు డివోర్స్ అయిందో ఓర్ ఏమైందో ఎందుకు విడిపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళది పేడ్ అటెన్షన్ టు ఎవ్రీ డైలాగ్ యాజ్ యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ యాజ్ యంగ్ జర్నలిస్ట్ ఎందుకంటే మన వృత్తికి రెస్పెక్ట్ లేదు మీరు జర్నలిస్ట్ అన్న లైట్ తీసుకుంటారు డాక్టర్స్కి ఇంజనీర్స్కి లాయర్స్కి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ 
ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీకి ఎందుకు లేదు మనం తెచ్చుకుందాం ఆ రెస్పెక్ట్ మనం తెచ్చుకుందాం ఎలా తెచ్చుకుందాం కొంచెం గట్టిగా కొట్టండి కొట్టేది ఒక క్లాప్ ఎందుకు లేదు రెస్పెక్ట్ పెళ్లి సంబంధాలు ఎందుకు రావు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి మగవాళ్ళకి కానీ అమ్మ ఆడవాళ్ళకి కానీ అది రావాలంటే మనం అందరం కూడా ఎఫర్ట్ పెట్టాలండి ఇన్స్పైర్ అవ్వ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి యంగర్ జనరేషన్ త్రూ అవర్ వర్క్ రబీంద్రనాథ్ టగోర్ ఎందుకు అంత ఇంకా ఇప్పుడు ఆయన గురించి ఎందుకు మాట్లాడతారు బికాస్ హీ ఇన్స్పైర్స్ పీపుల్ ఇన్స్పైర్ చేయకపోయినా ఎంటర్టైన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వకపోయినా లేజీగా అయితే ఉండకూడదండి తేలిగ్గా అయితే మనుషుల్ని తీసుకోకూడదు వన్ మోర్ క్వశ్చన్ స్వాతి గారు అదేవ్ మీరు అన్నారు కదా ఈ రివ్యూస్ వల్ల బాధపడుతున్నారని నేను బాధపడట్లా రవికాంత్ స్వాతి ఎస్ మధు నేల్ డిటన్ రాశారు స్వాతి ఎస్ మధు నేల్ డిటన్ రాశారు అంటే వాళ్ళు ఎంత అటెన్షన్ పే చేశారు ఇప్పుడు ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసి మళ్ళీ గ్రేట్ ఆంధ్ర స్వాతి ఆర్ యూస్ విత్ ప్రెస్ మీట్ అంటారేమో ఇంత ప్రెస్ మీట్ అంటారేమో బాడీ లాంగ్వేజ్ కాదండి మాట వినండి కొన్ని రివ్యూస్ కి కింద పేర్లు ఉండవండి మేము సినిమాలు తీసి మా పేర్లు వేసుకుంటాం అంటే ఇది తీసింది మేమే దాన్ని తిట్టినా మమ్మల్ని తిట్టండి తిట్టినా మమ్మల్ని తిట్టండి ఏమైనా మీ టైం బాగుంటే పొగడినా మమ్మల్ని పొగడండి అని అంటే మనం ఏం చేసినా కింద మన పేరు వేసుకుంటూ అంటే మనం మనం ప్రౌడ్ అవ్వక్కర్లేదు దాని గురించి ఇది నాకే బిలాంగ్ అయింది అని తెలియాలి కదా ఎవరికన్నా నేను చూసానండి నాకు అసలు ఒక రివ్యూ చదివాను నాకు చాలా తెలుసుకోవాలనిపించింది ఎవరు రాస్తారు ఎంత ఎంత వెతుకులా తెలియదు మా పిఆర్ వర్క్ ఫోన్ చేసినా తెలియదు అంటున్నారు థిన్ స్టోరీ లైన్ బేస్లెస్ ఇమోషన్స్ డైరెక్టర్ నీదర్ హ్యాడ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్రిప్ట్ నాట్ కన్విక్షన్ ఇక్కడ ఇంకా ఉన్నాయి ఇంకేంటంటే స్వాతి హ్యాడ్ ఎ డీసెంట్ రోల్ బట్ నాట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ నాట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ కంబ్యాక్ షి డిజర్వ్స్ ఓ బాబా కొంచెం రూట్ చేస్తున్నారు ఇది ఎందుకు కంబ్యాక్ బాబా నేను అంటే నేను దొరుకుతున్నది ఎందుకు అంటే చెడ్డ సినిమా తీయడం పెద్ద తప్పేం కాదండి దానికి ఎవరు జైలు లేరు ఒకవేళ సినిమా బాగా తీయకపోతే ఎవరు జైలు లేరు దానికి సో దాన్ని మేమేం పర్సనల్ గా తీసుకోవట్లా కానీ రివ్యూ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము సౌండ్ గురించి మాట్లాడారు అనుకోండి సౌండ్ అనుకున్న విధంగా లేదు అంటే అహో సౌండ్ విన్నారేమో అర్థం అవుద్ది మాకు ఇలాగా క్యారెక్టర్ పేర్లు కూడా తెలియకుండా రివ్యూలు రాసేసి దానికి టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ లు టూ టూ స్టార్లు మేము రెండేళ్ళు తీస్తే వీళ్ళు రెండు నిమిషాలు రెండు స్టార్లు అంటారు సో పేరు కూడా రాయట్లేదు పేరు రాశారు అనుకోండి వాళ్ళకు కూడా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ వస్తుంది ఒకవేళ జనాలు అంతా వాళ్ళు ఏకీభవిస్తున్నారు అనుకోండి ఆడియన్స్ కూడా ఏకీభవిస్తున్నారు సో వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకు కూడా ఫాలోయింగ్ వస్తుంది అరే కరెక్ట్ గా మేము అనుకుంటున్న మాట రాసామని నేను నాకు రోజెస్ ఇచ్చారండి ఎవరో నిన్న ఇవాళ క్యూ అనే సెషన్ ఉందని తెలిసి మంచి క్వశ్చన్ అడిగిన వాళ్ళు అందరికి ఆర్ 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 కి వన్ స్టార్ ఇచ్చారంట దాదేవ్ ఈ రోజు నీకే నా తరఫు నుంచి థ్యాంక్ యూ